Hello everyone and greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Приветствую вас всех именем Господа нашего Иисуса Христа. It's a wonderful day that I have come to meet you all in the precious name of our Lord and Savior. Прекрасный день, когда мы с вами встречаемся во имя нашего Господа и Спасителя. This is the day that the Lord has made and we will rejoice. Этот день сотворил Господь. Радуйся и веселись пред Ним. Знаете ли вы, что мы живем в самое удивительное время в нашей истории? Господь Иисус сказал, что древние мечтали жить в это время. Мы должны быть благодарны, что Бог сохранил это время для таких людей, как я и ты. Сейчас Бог делает удивительные вещи в жизнях людей. Именно поэтому мы сейчас с вами на программе «Подъем поколения Иисуса Навина». Я знаю, что многие из вас были благословлены этой программой. And I would like you to invite your friends, relatives, and people you know to watch this program. Приглашаю своих друзей, родственников и знакомых смотреть вместе с нами. When you lead someone to God, you are investing in their lives. Когда ты приводишь кого-то к Богу, то ты вкладываешь в его жизнь. And you are storing up treasures for eternity. Это твой вклад в вечность. Speaking of treasures. Говорите о нашем сокровище. What comes in your mind? Other than God, when you talk about the things in this world, что приходит тебе на ум, когда ты говоришь об этом мире, если не говорить о Боге? What is the mode of exchange that this world offers to its people? Что сегодня предлагает этот мир народу? When you go to a marketplace, когда ты идешь на рынок, what do you take with you to buy and sell? Что ты берешь для того, чтобы продавать и покупать? You take money, isn't it? Ты берешь деньги, не так ли? And money is the mode of exchange all over the world today. Деньги это способ обмена во всем мире сегодня. My friends and my parents used to tell me once upon a time. Когда то друзья и родители мне говорили. They do it even now. Они это делают даже сейчас. It takes money to make the world smile at you. Чтобы мир тебе улыбнулся, нужно заплатить. Money is everything, everywhere. Деньги это все и везде. That's why even Satan tempted Jesus with money power. Именно поэтому Сатана даже искушал Христа деньгами. Right from buying a small matchstick. Начиная от покупки спичек. To purchasing an airplane. До покупки самолета. Buying a small plot of land. От небольшого куска земли. To buying a mansion or a villa. До огромной виллы. You need money. Тебе нужны деньги. Everything is money. А деньги это все. Even from the smallest thing. Даже от небольшого. Like putting a hole in the needle. Чтобы вставить нитку в иголку. To buying islands. До покупки острова. Everything needs money. На все нужны деньги. Do you know that? Ты об этом знаешь? But there is a currency that God talks about. Но есть такая валюта, о которой говорит Господь. It's called faith. Это вера. Faith is the currency of heaven. Вера это валюта небес. Everything in heaven moves by faith. Все на небе двигается верой. From the smallest thing to the biggest thing in heaven, everything moves in faith. От малюсеньких вещей до огромных все движется верой. From healing of patients suffering from fever to healing of patients suffering from cancer, everything is faith. Как исцеление от страха, так и исцеление от рака, все по вере. Small faith. To big faith. От маленькой веры до большой. Faith is the currency of heaven. Вера это валюта небес. Many times I used to think, how can I do big works for God? Я часто думал, как я могу сделать что-то большое для Бога. And God said it takes faith to do big things for Him. И Бог сказал, что для того, чтобы сделать для Него что-то, нужна вера. In Psalm 14, a fool says that there is no God. В Псалме безумец сказал, что нет Бога. So. We wouldn't want to be counted as a fool. И мы-то не хотим быть такими безумными. That's why we all say we are wise. Именно поэтому мы говорим, мы мудры. So I will begin from wisdom. Я начну с мудрости. A wise man says there is God. Мудрый сказал, есть Бог. And to believe in God, it needs faith. А чтобы в него верить, нужна вера. That's why faith is the beginning of everything that we do in His kingdom. Именно поэтому вера это начало всего, что мы делаем в царстве. Without faith, we cannot please God. Без веры угодить 
платить Богу невозможно. Без веры мы ничего не можем купить в небесном магазине. You want to buy anything that you see in heavenly places? Хочешь ли ты что-то там купить? Spiritual experiences. Духовный опыт. Spiritual realm that opens up for you. Чтобы духовный мир тебе открылся. Things in the heavenly places. Духовные вещи. Our inheritance in saints. Или наследие святых. The table that God has prepared for us. Стол, который Господь приготовил для нас. Everything you want to live and breathe in His kingdom. То, где ты хочешь жить и чем ты хочешь дышать в Его царстве. You need faith. Для всего нужна вера. Without faith. Без веры. You cannot please God. Ты не сможешь угодить Богу. The things of heaven doesn't be Вещи с неба не становятся твоими. The things of heaven doesn't automatically come to you. Они автоматически к тебе не приходят. You even need faith for deliverance. Тебе нужна вера для освобождения. You need faith to accept Jesus as your Lord and Savior. Тебе нужна вера, чтобы принять Иисуса как своего Господа и Спасителя. In Mark 9:23 the Bible says. В Марка 9:23 Библия говорит. Everything is possible for him who believes. Все возможно верующему. The Bible says everything. Библия говорит все. You know when we come to Lord Jesus Christ, знаешь, когда мы пришли к Господу Иисусу, we compartmentalize our lives. Он вошел в нашу жизнь. We have small, small rooms that we work every day. Каждый день мы работаем в какой-то небольшой комнате. There's a small box called the box of faith. Есть маленькая коробка, коробка веры. That's where we go to pray. Куда мы ходим молиться? That's where we read our Bible. И где мы читаем Библию? That's where we go when we're hurt. Куда мы идем, когда нас ранит? That's where we go when we need God. Куда мы идем, когда нам нужен Бог? There's another the box called family. Другая коробка называется семья. Where we keep all our family stuff. Там мы храним все семейные вещи. There's another box called our personal life. Другая коробка наша личная жизнь. That's another box called our financial life. Еще коробка наши финансы. That's another box called our ministry and our life. Коробка нашего служения и жизни. So there are different boxes that we have in our life. В нашей жизни очень много коробок. And those boxes don't intermingle. Все коробки связаны. They are hardly connected with each other. Они связаны друг с другом. And God is always in one box. И Бог всегда в одной коробке. So what is faith? Что такое вера? Many of us tell us faith is about reading the Bible. Это чтение Библии. Faith is about going to church. Это хождение в церковь. Faith is about being a good Christian. Вера это быть хорошим христианином. And this of the box we don't allow God to touch. И есть коробка, которую мы не позволяем Богу трогать. But if we are a believer. Но если мы верующие. If we believe in the God of the Bible. Если мы верим в Бога Библии. Then He wants to reach out and touch every boxes in our lives. То Он хочет прикоснуться к каждой коробке в нашей жизни. Whether they are small boxes or big boxes. Будь то маленькая или большая. Our families or financial lives. Наша семья или наши финансы. Our jobs or our ministry. Наша работа или служение. Our academic life or our social life. Наша учеба или социальная жизнь. He wants to touch everything. Он хочет коснуться всего. But we tell God, God, this is for you. Но мы говорим, Бог, это для тебя. Move in this box. Двигайся в этой коробке. Nothing other than that. Не надо это трогать. But if we are a believer, но если мы верующие, we need to allow God to touch every part of our life. Нам нужно позволить Богу прикоснуться к каждой части нашей жизни. That's where our faith starts. Там начинается вера. That's where faith begins. Там начинается вера. The Bible says. Библия говорит. Everything is possible. Все возможно. Who believe? Тому кто верит. Do you believe God for your marriage? Веришь ли ты Богу в своем браке? Do you believe God for your family life? Доверяешь ли ты Богу свою семью? Do you believe God for your financial provisions? Доверяешь ли ты Богу свое финансовое обеспечение? Do you believe God for your ministry? Доверяешь ли ты Богу свое служение? Do you believe God for everything that you do in your life? Доверяешь ли ты Богу все, что есть в твоей жизни? Many times we tell, oh, this only this God can do that. Часто мы говорим, о, это возможно только Богу. These are big issues in my life. God cannot deal with that. Это большая проблема бог пожалуйста разберись I can pray and heal a person who is suffering from cold я могу молиться и исцелить человека который болеет простудой but I think it's impossible to heal a person who is suffering from cancer но мне кажется невозможно исцелить больного раком that's where faith comes into play вот здесь начинает действовать вера Mark 10:27 says Марка 10:27 говорит nothing is impossible with God все возможно Богу the Bible says nothing Библия говорит все And that time we read about Mark 9:23. Мы читали об этом Марком 9:23. Everything is possible for him who believes. Все возможно верующему. Now the other verse says. Nothing is impossible with God. Другой стих говорит, все возможно Богу. If everything is possible for him who believes. Если все возможно верующему. And everything is possible with God. И все возможно Богу. What's the problem in our lives that is 
Keeping us from in, uh, getting what the Lord has in store for us. В чем же тогда проблема? Почему мы не получаем то, что Бог приготовил для нас? You know why? Знаете почему? Our God is only as big as our faith. Вы знаете, наш Бог настолько велик, насколько велика наша вера. How big is your faith? Насколько велика твоя вера? That big is your God. Настолько велик твой Бог. If you always believe that God is able to heal just cold and cough and fever. Если ты веришь, что Бог может исцелить только простуду и насморк. Even after 25 years of being a Christian, you will only be praying for those sicknesses. Если после 25 лет веры ты молишь и только об этом. If you say that God is not able to restore my marriage. Если ты говоришь, Бог не может восстановить мою семью. You will always be struggling in your married life. У тебя все время в ней были проблемы. If you believe that God is not able to take my ministry to the next level. Если ты не веришь, что Бог может перенести твое служение на новый уровень. You will always be suffering in that same level in the ministry. Ты все время страдаешь на одном уровне служения. Because your faith can never outgrow your God. Потому что твоя вера никогда не может перерасти твоего Бога. How big is your faith? Насколько велика твоя вера? That big is your God. Настолько велик твой Бог. Many times we say, God, oh, I want to heal cancer. Часто мы говорим, Бог, я хочу исцелять от рака. I want to pray for the most deadly disease in the world, and I want to see that they get healed. Я хочу молиться за самые смертельные болезни и лечь исцелением. I want to pray for everyone in the hospital, and I want to see them healed. Я хочу молиться за всех больницах, чтобы они исцелялись. I want to reach out to my people in this state, and they want. I want to see them be saved in Jesus' name. Я хочу достигнуть всех людей в моей области и увидеть, что они спасены. I want to see the demons flee in the name of Jesus. Я хочу видеть, как бесы бегут во имя Иисуса. I want to have the most wonderful and big ministry in the world. Я хочу иметь самое большое служение в мире. I want to do big things for you, God. Я хочу делать большие вещи для тебя, Господь. But let me tell you one thing. Позволь сказать тебе. When you ask for big things from God. Когда ты просишь у Бога большого. God gives you a small seed. Бог дает тебе маленькое семя. Heaven never starts with big things. Небеса никогда не начинаются с большого. It is the small seed that comes. Все начинается с семечка. And many of us get frustrated. И нас это смущает. Oh, we say, Lord, I wanted a big thing. И мы говорим, Бог, я хочу большого. Oh, what is this use of the small seed in my life? Почему в моей жизни это маленькая семечка? I don't see any use. Я не знаю, как его использовать. It's so small. Оно такое маленькое. It doesn't help me. Оно не поможет. And you throw it away. Я просто его выброшу. You put it somewhere in the house. Или куда-то в доме закину. You never bother to use it. И никогда не буду использовать. But the word of God says. Но слово Божье говорит. The entire power of the kingdom is hidden in that seed. Тайна царства Божьего сокрыта. Did not Jesus say to his disciples? Иисус сказал ученикам. Kingdom of heaven is like a small seed. Что царство Божье это маленькая семечка. My dear brothers and sisters. Братья и сестры. You want to do big things for God. Если вы хотите делать большое для Бога. The kingdom starts out as a small seed. Царство начинается с маленького семени. And it takes time to nourish that seed. И нужно время, чтобы семя проросло. When I was small, my mother used to plant pumpkin seeds. Когда я был маленьким, мама сажала тыкву. And I used to watch her doing it. И мне нравилось на это смотреть. And she used to take the pumpkin seeds. Она брала семечко. And she used to go to field. Шла на поле. And she used to clear out a quite a big area of land. И освобождала, казалось, большой кусок земли. And she used to till the mud. Скапывала землю. And then after that, she used to put some manure. После этого клала некоторые удобрения. Then she used to put the pumpkin seed. Потом семечко. Then she used to cover it with mud. И покрывала землей. And she used to put a fence of sticks around that what she has planted. И окружала палочками место, где посадила. And this thing gave rise to some questions in my mind. Я все время задавался вопросом. Why does she not take the seed and plant it somewhere in between the weeds? Почему она не возьмет семечко и посадит его в пшеницу? Why does she have to clear that? Space where she has to plant the pumpkin seed. Почему она очищает ту землю, куда собирается сажать тыкву? And why does she have to put a fence of sticks around that seed? И почему она ставит палочки вокруг семени? And slowly I understood what Jesus meant. И потом я постепенно начал понимать, что говорит Иисус. The kingdom of heaven starts as a small seed. Царство небесное начинается с семени. Faith starts as a small seed. Вера начинается как маленькое семя. Once I took two handfuls of millet seeds. 
Однажды я взял две горсти поса. And I didn't know what to do with them. Я не знал, что делать. And I started throwing it all over the weeds. И стал просто разбрасывать его пшеницу. And I got a big spanking from my dad. И получил от этого плюху от отца. He said you are spoiling the seeds. И он говорит, ты портишь семена. You are destroying it. Ты разрушаешь их. And now today as I look back. И сейчас, когда я вернусь назад, this truth has been revealed in my life. В моей жизни открылась истина. When you take the seed of faith, когда ты берешь семя веры, you cannot plant it among the weeds. Ты не можешь посеять его пшеницу. You need to clear the space. Тебе нужно очистить место. That's what the Bible says. Это говорит Библия. In Deuteronomy 22 verse 9. Во Второзаконии 22 9. Let me read it for you. Я хочу прочитать. Do not plant two kinds of seeds in your vineyard. If you do, not only the crops you plant, but also the fruit of the vineyard will be defiled. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. You cannot plant two kinds of seeds in the same field. Ты не можешь засеять два рода семян на одном поле. That's why my mother used to take the weeds out. Именно поэтому моя мама засеивала пшеницу отдельно. If the weeds remain, если там останется пшеница, the seed will die. То семя умрет. It cannot grow. Она не сможет расти. If you want to nourish your faith, если ты хочешь питать свою веру, you need to protect it. Тебе нужно защитить ее. Let not the weeds of the world grow over you. Пусть пшеница этого мира не растет вокруг тебя. Look at the friends that you have. Посмотри на своих друзей. My mother used to take the weeds out. Моя мама всегда сеяла пшеницу отдельно. So so that the seed would not die. Чтобы семя не умерло. And she used to protect it with stick fences. И она защищала его палочками. So that the seeds would not die. Чтобы семя не умерло. How is your faith growing? Как растёт твоя вера? Many of us we pray for big things from God. Многие из нас молятся о большом для Бога. But the Bible says start as a seed. Но Бог говорит начни с семени. Faith starts as a seed. Вера начинается как семя. Many of us get frustrated when we don't see the big results in our life. Мы часто расстраиваемся, когда не видим больших результатов в нашей жизни. And we stop praying. И мы прекращаем молиться. We stop reading the word of God. Мы прекращаем читать слово Божье. We stop going to fellowship. Мы прекращаем быть в собрании. We stop listening to his word. Мы не слушаем его слова. We stop praise and worship in our life. Мы перестаем поклоняться в нашей жизни. We say, God, I wanted a big thing. Мы говорим, Бог, я хочу большого. God says the kingdom of heaven is in the seed. Но Бог сказал, царство небесное в семени. Plant it. Посади его. Plant it in your heart. Посади в своем сердце. And you will see that the seed will grow. И ты увидишь, как семя прорастет. Slowly but surely, the kingdom will grow in your life. Постепенно, но он точно будет расти в твоей жизни. Faith will grow. Вера вырастет. You will be taken from one level to the next level. Ты будешь переходить с одного уровня на другой. That's how faith works. Вот так работает вера. Now how does faith begin? Как начинается вера? Hebrews chapter 11 verse 1 says. Евреям 11:1 говорит. Now faith is. Вера же есть. Faith begins now. Вера начинается сейчас. You don't have to wait for tomorrow. Тебе не нужно ждать завтра. You don't have to wait to ask your friends and your relatives. Не проси у своих друзей и родственников. If you want to walk in all the big things that God has in store for you. Если ты хочешь войти в то большое, что Бог для тебя приготовил. You want to make the resources of the kingdom yours. Ресурсы царства должны стать твоими. You want to inherit the promises of saints. Тебе нужно унаследовать обетования святых. You want to partake of the glory and the power of God. Если ты хочешь участвовать в славе и иметь силу Божью. In this last days if you want to walk in power and the anointing of the Holy Spirit. Если в это последнее время ты хочешь ходить в силе и в помазании Духа Святого. The time is now. То время пришло. The time is now. Время пришло. Forget about what you did till yesterday. Забудь о том, что ты делал вчера. Forget about what you did before listening to this program. Забудь о том, что ты делал до этой программы. Your time begins now. Твое время начинается сейчас. Your moment begins now. Сейчас твой момент. The journey of faith begins now. Путешествие веры начинается сейчас. Though it may look small. Не смотри, что оно маленькое. But accept it by faith. Но прими по вере. Take it and say, God, this is a small seed that I want. Возьми его, скажи, Бог, это маленькое семя, но я хочу его. I will plant it. Я посажу. I will plant it in my heart. Я посажу его в своем сердце. And see that it grows. И буду смотреть, как оно растет. That's wonderful thing. Это удивительно. That's wonderful thing. Это удивительно. God wants to raise up your faith. Бог хочет поднять твою веру. No wonder the disciples said. 
Вы знаете, ученики сказали, Lord, make our faith grow. пусть наша вера растет, Господь. Бог хочет сделать то же самое с тобой. Can we pray? Давайте помолимся. Я хочу, чтобы ты положил свою правую руку на сердце. And as you put it in your heart, И когда положишь руку на сердце, Mr. Lord, скажи Богу, Lord, Господь, make my faith grow. пусть моя вера растет. Lord Jesus, Господь Иисус, we come before your presence. мы приходим в Твое присутствие. We thank you for your word that you have spoken in our life. Мы благодарим тебя за то слово, которое ты сказал в нашу жизнь. Faith is the only currency that heaven recognizes. Вера это единственная валюта, которая признает небо. Faith is the only thing that is needed to please you, God. Вера это единственное, что угождает тебе. Faith is the only thing that can make the resources of heaven ours. Только вера может сделать ресурсы неба нашими. Lord, as I pray for your children, Господь, я молюсь за твоих детей. Give them a spirit of faith. Дай им дух веры. And as I'm praying right now, я молюсь сейчас. I see God planting small seeds of faith in your life. Я вижу, как Бог сажает маленькие семена веры в вашу жизнь. The seed was planted many years ago, maybe. Возможно, эти семена были посажены много лет назад. But because we planted it among the weeds, из-за того, что мы посадили их в пшеницу, we did not put a fence around it. И не окружили забором. The seed died. Семя умерло. The seed died. Семя умерло. But our God is a God of resurrection. Но наш Бог Бог воскрешения. The Lord God says, let your seed grow. Господь говорит, пусть твое семя растет. Let your seed grow in Jesus' name. Пусть твое семя растет во имя Иисуса. Let the seed flourish in Jesus' name. Пусть семя питается во имя Иисуса. In Jesus' name I command the weeds to dry out in Jesus' name. Во имя Иисуса я выдергиваю пшеницу. Let everything that hinders the growth of your faith die in the name of Jesus. Пусть все то, что мешает вере расти, удалится и умрет. Let the seed grow. Пусть семя растет. Let the waters of your word come in. Heal that land, Lord. Пусть вода твоего слова придет и исцелит эту землю. Let your waters heal the heart. Пусть твои воды исцелят сердце. And I pray for your children. Я молюсь за твоих детей. Let them grow as heroes of faith in this end time. Пусть в это последнее время они растут как герои веры. Let their faith outgrow their life. Пусть их вера перерастет их жизнь. Let their faith outgrow their ministry. Пусть их вера перерастет их служение. Let their faith outgrow their age. Пусть их вера перерастет их возраст. Oh, I see many of the people talking about you. Я вижу, как многие люди говорят о себе. He is so small and she is so small. Он и она такие маленькие. Yet how come they have so big faith? Как у них может быть такая большая вера? God is planting that faith in your life, my dear brother and sister. Брат и сестра, эту веру насадил Господь. Cheer up. Ободрись. Cheer up. Ободрись. Cheer up. Ободрись. These very hands. Эти руки. They will heal the sick. Они исцелят больных. They will drive away the demons. Они изгонят бесов. They will heal cancer. Они исцелят рак. They will raise the dead. Они воскресят мертвых. God is a living God. Бог живой Бог. And the kingdom of heaven comes as a seed in your heart right now. Пусть Божье придет в твою жизнь как семя. Receive it. Принимай. The faith that transcends all things. Вера, которая превыше всего. Let it come upon every compartment of your life. Пусть она войдет в каждую часть твоей жизни. I pray that faith to restore your family life. Пусть будет вера на восстановление семьи. I pray that faith to restore your financial life. Пусть вера восстановит твою финансовую ситуацию. Even as you go to school. Если ты учишься. Many times you have given up. Ты часто сдавался. But the Lord says. Но Господь говорит. Believe. Верь. And it shall be done unto you. Это произойдет. This is the day. Сегодня. My dear brothers and sisters. Братья и сестры. Your faith. Grows. Ваша вера растет. The weeds have died. Пшеница умерла. And the water from his throne waters your seed. И вода от его престола питает твое семя. Don't give up. Не сдавайся. It starts small. Начинается с маленького. But it will grow big. Но вырастет большое. Even more than what you can see. Даже больше, чем ты можешь видеть. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Thank you, Father. Спасибо, Отец. In Jesus' name we pray. Во имя Иисуса. Amen. I believe you are blessed with this program. Я верю, что эта программа благословила тебя. And even as I bless you now. И я благословляю тебя. Be it unto you as your faith. Да будет тебе по твоей вере. God bless you. Благословений. See you next time. Увидимся. Amen. Аминь.